మీ ఛానల్ పూర్ణాస్ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ ఈరోజు పూర్ణాస్ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీలో హెయిర్ గ్రోత్ ఛాలెంజ్ ఎపిసోడ్ త్రీ చూస్తున్నారు డే త్రీ సో ప్రీవియస్ టూ ఎపిసోడ్స్లో బాడీని ఇంటర్నల్గా ఎలా క్లెన్స్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎక్స్టర్నల్గా హెయిర్కి ఏ విధంగా మసాజ్ ఇవ్వాలి అంటే డ్రై మసాజ్ ప్రతిరోజు చేసేది ఎలా చేయాలనే తెలుసుకున్నారు సో ఈరోజు థర్డ్ ఎపిసోడ్లో నేను చెప్పబోయేటటువంటిది రైస్ వాటర్ గురించి చాలా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ యూట్యూబ్ చూస్తే రైస్ వాటర్ యూస్ చేయండి రైస్ వాటర్ యూస్ చేస్తే మీ హెయిర్ చాలా లెందీ అయిపోతుంది చాలా బాగుంటుంది చాలా థిక్గా చాలా షైన్గా ఉంటుంది అని చెప్పి ఎందరో చాలామంది వీడియోస్ చేస్తున్నారు సో ఈ రైస్ వాటర్ గురించి అసలు ఎలా యూస్ చేయాలి నిజంగా ఇది యూస్ చేయటం వల్ల మీకు మంచి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయా ఉండవా అండ్ ఎలా పడితే అలా యూస్ చేయటం వల్ల ఉపయోగం కూడా ఉంటుంది సో దాని ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ గురించి అదంతా కూడా ఈరోజు నేను మీకు డే త్రీలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ముందుగా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ప్రీవియస్గా కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా ఎవరైతే రెగ్యులర్గా ఫాలో చేస్తున్నారో వారందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి అండ్ మీ సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ మీ కామెంట్స్ మీ లైక్స్ ఇవన్నీ కూడా సో చాలా సపోర్ట్ ఇస్తారు అండ్ ఇంకా ఇంకా చెప్పాలి ఇంకా చాలా మనకు యూజ్ అయ్యే విషయాలు చెప్పాలి అని చెప్పి నాకు కూడా ఒక మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ కింద అనిపిస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం రైస్ వాటర్ ఈ రైస్ వాటర్ అనేది అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే కొరియన్స్ జపనీస్ వీళ్ళు అంటే మన ఇండియాలో యూస్ చేసే వాళ్ళు కాదు వాళ్ళు ఎక్కువగా స్కిన్ కేర్ లో అండ్ హెయిర్ కేర్ లో ఈ రైస్ వాటర్ ని బాగా వాడేవాళ్ళట అండ్ వాళ్ళకి చాలా చాలా మంచి రిజల్ట్స్ అనేవి వచ్చాయి అండ్ ఆ తర్వాత ఒక స్టోరీ కూడా ఉంది అంటే ఒకనొక టైంలో కొద్దిగా ఏన్షియన్ డేస్లో చైనాలోని ఒక విలేజ్లో ఆ ఆడవాళ్ళు అంటే ఆ విలేజ్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళందరూ కూడా ఈ రైస్ వాటర్ని హెయిర్కి యూజ్ చేసేవాళ్ళట రైస్ని మెత్తగా పేస్ట్ చేసుకుని పెట్టుకోవడం సో కంప్లీట్ దీనిపైననే హెయిర్కి ఎక్కువ మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు సో దానికి ఏంటంటే వాళ్ళకి చాలా వాల్యూమేటిక్ హెయిర్ ఉండేదట చాలా పొడుగు జుట్టు కూడా వాళ్ళకి కనిపించేదట అండ్ ఆ టైంలోనే కూడా చాలా ఎక్కువ ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది ఈ రైస్ వాటర్ అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు అండ్ మీరు ఇప్పటికీ గూగుల్లో సర్చ్ చేస్తే మీకు చైనాలోని ఒక విలేజ్లో ఈ రైస్ వాటర్ యూస్ చేసిన ఆడవాళ్ళ యొక్క హెయిర్ పిక్స్ ఇవన్నీ కూడా రైస్ వాటర్ యూస్డ్ ఇన్ చైనా విలేజ్ అని మీరు గూగుల్ చేసినా కూడా మీకు వస్తుంది సో ఇది నిజం అయితే అసలు ఎందుకు ఈ రైస్ వాటర్ బాగా పనిచేస్తుంది అని అంటే ముందుగా రైస్ వాటర్లో ఏముందో తెలుసుకోవాలి ఈ రైస్ వాటర్లో విటమిన్ బి సిక్స్ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ అండ్ థయామిన్ ఫెరూలిక్ యాసిడ్ విటమిన్ సి ఎక్కువగా మనకి దొరుకుతాయి అన్నమాట అండ్ ఇదేం చేస్తుంది అని అంటే న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంది అంటే పీహెచ్ బ్యాలెన్స్ని మెయింటైన్ చేయడానికి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది కామన్గా మనం ఏ ప్రోడక్ట్ యూస్ చేసినా కూడా దాని యొక్క పీహెచ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేస్తాం అంటే ఒక షాంపూ యూస్ చేసిన ఒక కండిషనర్ యూస్ చేసిన ఒక సోప్ అయినా సో టీఎఫ్ఎం పర్సంటేజ్ అంటూ సోప్లో అంటారు అండ్ అలాగే పీహెచ్ బ్యాలెన్స్ అంటారు సో ఇవన్నీ ఏంటి అని అంటే ఈ పొటెన్షియల్ హైడ్రోజన్ అంటే బ్యాలెన్సింగ్ చేయటం అటు డ్రై అవ్వకుండా అలాగే ఇటు ఓవర్ మాయిశ్చర్ అవ్వకుండా అండ్ టెక్స్చర్ పాడవ్వకుండా హెయిర్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అని అంటే పీహెచ్ బ్యాలెన్స్ ఉండే విధంగా యూస్ చేయాలి యూస్ చేసేటటువంటి ప్రోడక్ట్ అనమాట సో ఈ పీహెచ్ బ్యాలెన్స్ని మనకి రైస్ వాటర్ చాలా బాగా పెంచుతుంది స్కిన్లో అయినా హెయిర్లో అయినా అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ హెయిర్ టెక్స్చర్ ఏదైతే ఉంటుంది ఇప్పుడు హెయిర్ ఏదైతే ఉందో ఈ హెయిర్ స్ప్లిటెన్స్ రావటము అండ్ అదేవిధంగా ఈ టెక్స్చర్లో ఒక డ్రైనెస్ ఒక రఫ్నెస్ ఇదంతా చూస్తూ ఉంటాం మనం ఏంటంటే బాగా హాష్ కెమికల్స్ యూస్ చేసినప్పుడు కండిషనర్ యూస్ చేయకుండా షాంపూ చాలా హాష్గా ఉన్నప్పుడు ఈ ఎక్స్టర్నల్ ఈ క్యూటికల్ లేయర్ ఏదైతే ఉందో అది డ్యామేజ్ అవుతుంది ఆ డ్యామేజ్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయటానికి మనకి కండిషనర్స్ అనేవి మనం వాడుతూ ఉంటాం ఇలా న్యాచురల్ కండిషనర్ లాగా మనకి రైస్ వాటర్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అయితే ఈ రైస్ వాటర్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా యూస్ చేయమని చెప్తూ ఉండొచ్చు అంటే చాలా వీడియోస్ మీరు పాటికి సర్చ్ చేసి ఉంటే కనుక ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా చెప్తూ ఉండొచ్చు అయితే ప్రాపర్ వే ఏంటి అసలు ఎలా యూస్ చేయాలి అని అంటే దీంట్లో రెండు విధాలుగా మనం రైస్ వాటర్ని యూస్ చేయొచ్చు సో దీంట్లో ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ ఏంటి అని అంటే రైస్ వాటర్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టి యూస్ చేసుకోవటం ఎలా అంటే మీకు ప్రాక్టికల్ చూపించట్లేదు చాలా ఈజీ సింపుల్ కాబట్టి టైం వేస్ట్ ఎందుకు అని మీకు క్లియర్గా డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అండ్ మీరు కూడా దీన్ని ట్రై చేసేయచ్చు చాలా ఈజీగా నేను చెప్పే విధానం ద్వారా ఒక
సో ఎక్కువ పాలిష్ కాకుండా దాన్ని చక్కగా ఒక్కసారి ఒకటి రెండు సార్లు మనం అన్నం వండుకోవడానికి ఎలా అయితే క్లీన్ చేస్తామో అలా వాటర్లో వేసి కడిగేసేయండి ఎందుకంటే క్లీన్ చేయకుండా ఎక్స్టర్నల్గా రాసేది కదా అని చెప్పి కూడా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు తెలియక ఈ దీంట్లో ఏంటంటే బియ్యము ఎక్కువ కాలం నిలువ ఉండడం కోసము కొన్ని కెమికల్స్ కొన్ని పౌడర్స్ కలుపుతారు రైస్ షాప్లో ఎక్కువ కాలం నిలువ ఉండడం కోసం అవి ఏమవుతాయంటే అవి అప్లై చేయడం వల్ల మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి ఈవెన్ వంట చేసుకున్నా కూడా అందుకని మూడు నాలుగు సార్లు కడుక్కుని అప్పుడు వండుకోవడం మంచిది సో ఒకసారి క్లీన్ చేసేసిన తర్వాత ఒక కప్పు రైస్కి రెండు కప్పులు వాటర్ పోసుకోండి పోసుకొని మీరు ఒక గాజు కంటైనర్ అంటే ఒక గ్లాస్ కంటైనర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తీసుకొని ఆ గ్లాస్ కంటైనర్లో పెట్టేసి ఒక కప్పు రైస్కి టూ కప్స్ వాటర్ పెట్టేసి మూత పెట్టేసేయండి మూత పెట్టేసి మీరు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా నానబెట్టేసేయండి ఇలా హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టిన తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేసేయండి ఆ రైస్ని మీరు కావాలంటే వంటలో వండేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు ఈ వాటరే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఈ వాటర్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అని అంటే దీన్ని మీరు ఒక స్ప్రే బాటిల్లోకి తీసుకోండి చిన్న చిన్న స్ప్రే బాటిల్స్ మనకి దొరుకుతాయి కదా సో వాటర్ స్ప్రే చేసే బాటిల్స్ అలాంటి స్ప్రే బాటిల్ని తీసుకోండి తీసుకొని తలస్నానం చేసిన తరువాత వెట్ హెయిర్ ఏదైతే ఉంటుందో అప్పుడు అంటే మీరు తలస్నానం చేస్తారనగా ముందు అది ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది మీరు చక్కగా స్నానం చేసి వచ్చిన తర్వాత ఈ వాటర్ని స్కాల్ప్ నుంచి ఎండ్స్ దాకా మొత్తం స్టార్టింగ్ టు ఎండ్ మొత్తం అంతా కూడా స్ప్రే చేసేసేయండి స్ప్రే చేసి స్లోగా మీరు లైట్గా హ్యాండ్స్ తోటి మెత్తటి కాటన్ క్లాత్ తోటి ఇలా ఇలా హెయిర్ని ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ హెయిర్ ఇలా ఉందనుకోండి సో ఇలా తీసుకొని ఇలా చక్కగా ఇలా 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 ప్రెస్ చేయండి కాటన్ క్లాత్ తోటి ఆ వాటర్ అనేది మొత్తం హెయిర్కి అంతా కూడా ఉంటుంది అండ్ వైడ్ కోమ్ తోటి జాగ్రత్తగా చిక్కు లేకుండా కోమ్ చేసేసి వదిలేసేయండి అలా ఇక మీరు ఎటువంటి హెయిర్ వాష్ చేయక్కర్లేదు న్యాచురల్గా డైరెక్ట్గా వదిలేసేయచ్చు ఇలా మీరు ఎప్పుడు హెయిర్ వాష్ చేసినా కూడా చేసుకొని దాని తర్వాత మీరు వాటర్ పోయటము కడగటము అలాంటిది ఏమీ చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదు ఇది ఏం చేస్తుంది లీవ్ ఆన్ కండిషనర్స్ అంటాం కదా అంటే లీవ్ ఆన్ రాసుకొని వదిలేయటం అనమాట ఆ విధంగా సో అంటే రాసిన తర్వాత మామూలుగా స్నానం చేసే కండిషనర్స్ ఏం చేస్తాం కడుగుతాం కడగకుండా జస్ట్ అప్లై చేసి వదిలేసేటటువంటి ఉంటాయి సీరమ్స్ లీవ్ ఆన్ కండిషనర్స్ అలాంటివి సో అలా న్యాచురల్ కండిషనర్ లాగా యూజ్ అయ్యి మీకు హెయిర్ రూట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది హెయిర్ లెంత్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది హెయిర్ చాలా షైన్ ఉండేలాగా చేస్తుంది ఇది ఒక ప్రొసీజర్ రైస్ వాటర్ని యూజ్ చేసే ప్రొసీజర్ అంటే రాసుకొని వదిలేసేది టైం తక్కువ ఉండే వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగుంటుంది అండ్ మామూలుగా కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు అని అనుకున్నప్పుడు ఒక చిన్న బాటిల్లో పెట్టుకొని రోజు కూడా స్ప్రే చేసుకోవచ్చు ఆల్టర్నేట్ డేస్లో అంటే రోజు కాదు ఆల్టర్నేట్ డేస్లో కూడా స్ప్రే చేసుకోవచ్చు చేసుకున్న మీకు బాగుంటుంది అండ్ సెకండ్ ప్రొసీజర్ ఏంటి అని అంటే ఫర్మెంటెడ్ రైస్ వాటర్ యూజ్ చేయటం ఎలా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మినిమం ఈ రైస్ వాటర్ని ఫర్మెంట్ చేయాలి ఎలా యూజ్ చేయాలంటే సేమ్ ఇప్పుడు నేను ఎలా అయితే క్లీన్ చేసి పెట్టి గ్లాస్ కంటైనర్లో పెట్టి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఉంచమన్నాను అలా మీరు దాన్ని హాఫ్ అన్ అవర్ కాకుండా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంచాలి అండ్ దీంట్లో ఏంటంటే ఆ స్మెల్ రాకుండా చాలామంది ఈ ఆరెంజ్ పైన ఉండే పీల్ ఉంటుంది కదా ఆరెంజ్ పీల్ అది వేస్తారు లేకపోతే లెమన్ పీల్ నిమ్మకాయ వలచిన తొక్క కానీ లేకపోతే ఈ ఆరెంజెస్ వలిచినటువంటి ఆ పైన పీల్ తొక్క కానీ ఆ రైస్ వాటర్లో వేసేసి అంటే రైస్ వాటర్ అన్నీ కూడా ఆ గ్లాస్ కంటైనర్లో హాఫ్ అన్ అవర్ ఎలా నానబెట్టారు అలా అందులో ఇవి వేసేసి ఒక జస్ట్ ఒక నాలుగైదు ఆ పైన పీల్స్ వేసేసి మూత పెట్టేసి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కంటిన్యూగా మీరు ఉంచేసేయండి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత దాన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే వడగట్టేసి తీసుకొని కొద్దిగా చాలా స్మెల్ వస్తుంది ఎందుకంటే అది పులిసింది కదా ఫర్మెంట్ చేస్తాం కదా మనం దాన్ని స్మెల్ ఉంటుంది కానీ దానికి ఎక్కువ పవర్ ఉంటుంది చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది సో దాన్ని తీసి ఆ తర్వాత అందులో మీరు ఏం చేస్తారు అని అంటే కొద్దిగా లైట్గా మీరు యూజ్ చేసే ఆయిల్ కోకోనట్ ఆయిల్ కానివ్వండి లేకపోతే ఆల్మండ్ ఆయిల్ కానివ్వండి లేకపోతే క్యాస్ట్ ఆయిల్ కానీ మెంతులు మేతి ఆయిల్ కానీ ఏదో ఒకటి హబల్ ఆయిల్ ఏదో ఒకటి కొద్దిగా అందులో మిక్స్ చేసుకోండి మిక్స్ చేసుకొని స్ప్రే బాటిల్లో వేసి బాగా షేక్ చేయండి ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తారు అని అంటే రూట్స్కి బాగా రూట్స్ దగ్గర కుక్క పాయ తీసి స్ప్రే చేసి ఫింగర్ టిప్స్ తోటి మసాజ్ చేసి అండ్ ఆ తర్వాత హెయిర్ లెంత్ కూడా స్ప్రే చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అలానే వదిలేసేయండి మీ స్కాల్ప్కి మీ హెయిర్కి అప్లై చేసి ఆఫ్టర్ దట్ మ
ఇలా మీరు వారానికి ఒక్కసారి చొప్పున చేశారు అని అంటే హెయిర్కి సంబంధించినటువంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సాల్వ్ అవుతాయి అంటే చాలా రీజన్స్ వల్ల మనకి హెయిర్ ఫాల్ అవుతుంది కాబట్టి మెయిన్ ఏంటంటే బ్యాలెన్స్డ్గా లేని పీహెచ్ బ్యాలెన్స్ లేని ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేయటం వల్ల ఎక్కువ హైడ్రేషన్ లేకుండా ఉండటం వల్ల అండ్ కెమికల్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేయటం వల్ల ఇలా పాడైనటువంటి హెయిర్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా మటుకు సెట్ అవుతుంది అండ్ రూట్స్ దగ్గర ఈ ఫర్మెంటెడ్ రైస్ వాటర్ని యూజ్ చేయటం వల్ల కూడా రూట్స్ స్టిమ్యులేట్ అయ్యి చాలా మంచి షైన్ వచ్చి హెయిర్కి మంచి గ్రోత్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇది యూజ్ చేయటం వల్ల మీకు మంచి రిజల్ట్సే ఉంటాయి తప్ప ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు కానీ ప్రాపర్ వేలో యూజ్ చేయటం వల్ల మనకి చక్కటి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది సో ఈ విధానం ప్రకారం అంటే కండిషనర్ లాగా లీవ్ ఆన్ అంటే అప్లై చేసి వదిలేసి ఎలా చేసుకోవాలంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టి స్ప్రే బాటిల్లో వేసి స్ప్రే చేసుకోండి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు స్ప్రే చేసి దాని అంతటి అది న్యాచురల్గా ఆరిపోయేలాగా వదిలేసేయచ్చు ఇలా ఫోమెంట్ చేస్తే కనుక వాష్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆయిలీ హెయిర్ పైన అప్లై చేయొచ్చా ఈ డౌట్ కూడా మీరు ఆల్మోస్ట్ అంటే మీకు అన్నీ చెప్తే కామెంట్లో పెట్టే పని లేకుండా మీరు దీన్ని ట్రై చేస్తారు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఆయిలీ హెయిర్ పైన యూజ్ చేయొద్దు వాష్ చేసిన హెయిర్ పైన యూజ్ చేయండి సో ఇది డాండ్రఫ్ కి పని చేస్తుందా అంటే ఇది డాండ్రఫ్ కి పని చేయదు డాండ్రఫ్ కి మీకు మళ్ళీ వేరే ప్రొసీజర్ ఉంది రైస్ వాటర్ తో కూడా చేయొచ్చు అది నేను ఇంకొక ఎపిసోడ్ లో చెప్తాను ఇది కేవలం చెప్పాను కదా డామేజ్ అయినటువంటిది అంటే న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీ వల్ల హెయిర్ ఫాల్ అయితే మీరు పైన రాసుకుంటే పని చేయకపోవచ్చు కానీ హెయిర్ కండిషనింగ్ గా ఉంటుంది కానీ మంచి డైట్ తీసుకుంటూ ఎక్స్టర్నల్ గా ఇది అప్లై చేసుకోవచ్చు డాండ్రఫ్ కి సబోరిక్ డెర్మటైటిస్ కి అండ్ స్కాల్ప్ లో ఏదైనా ఫంగస్ ఉన్నా ఇలాంటి వాటికి సోరియా కి స్కాల్ప్ సోరియాసిస్ కి రైస్ వాటర్ రాసినంత మాత్రాన హెయిర్ గ్రోత్ రాదు న్యాచురల్ గా మీకు నార్మల్ గా కేర్ తక్కువగా ఉంటే డ్రై రఫ్ షైన్ లెస్ గా ఉంది అని అనుకుంటే ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మరి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఏంటి సొల్యూషన్ అంటే ఇంకా మనకి చాలా ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి థర్టీ డేస్ హెయిర్ గ్రోత్ ఛాలెంజ్ లో ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క విషయం తెలుసుకుంటారు సో మీరు తెలుసుకున్న అన్ని అందరూ పాటించవచ్చు అండ్ ఇది రాసుకోవడం వల్ల ఏదైనా కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా అందరికి బాగా పనిచేస్తుంది ఓకే హెయిర్ గ్రోత్ ఛాలెంజ్ లో ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలి అని అంటే రెగ్యులర్ గా ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ ప్రతిరోజు ఒక ఎపిసోడ్ కూడా వస్తుంది మరి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్